சோம்பேறி பெண்ணும் கடினமாக உழைக்கும் ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஊரை விட்டு வெளியே தூரத்தில் ஒரு வீடு இருந்தது அந்த வீட்டில் கணவன் மனைவி இருவரும் வாழ்ந்து வந்தனர் இருவருக்கும் அவர்கள் முதல் திருமணத்தில் பிறந்த அவர்களது மகள் இருந்தார்கள் மனைவிக்கு தன் மகள் என்றால் உயிர் அவளுக்கு உடுத்த புது புது துணிமணிகள் கொடுத்து எந்த வேலையும் செய்ய சொல்வதில்லை அதனால் அவள் மகள் படும் சோம்பேறி ஆகிவிட்டாள் நாள் முழுவதும் எந்த வேலையும் செய்யாமல் தன்னைத்தானே ரசித்துக் கொண்டு இருந்தாள் ஆனால் அடுத்த பக்கம் தன் கணவனின் மகளை மிகவும் கொடுமைப்படுத்தினாள் ஏண்டி சோம்பேறி மாதிரி உக்காந்துருக்க எழுந்திருச்சு வீட்டையெல்லாம் சுத்தம் பண்ண ஆனா அம்மா இன்னைக்கு காலையிலேயே வீட்டை சுத்தம் பண்ண என்கிட்ட வாயாடாம போய் சொன்ன வேலைய செய்ய சரிங்கம்மா சிற்றன்னை அத்தனை வேலைகளை செய்ய சொல்லி கொடுமைப்படுத்தினாலும் அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட தன் அப்பாவிடம் சொல்ல மாட்டாள் எவ்வளவு வேலை சொன்னாலும் அவ்வளவு வேலைகளையும் கலைப்பில்லாமல் செய்து முடிப்பாள் இதை ஒரு நாள் அவள் அப்பா கவனித்து விட்டார் தன் மகளை எண்ணி மிகவும் மனம் வருந்தினார் ஆனால் அவரது உடல்நிலம் பலவீனமாகி இருந்ததால் அவரால் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை என் அன்பு மகளே என்ன மன்னிச்சிடுமா என்னால உனக்கு உதவி செய்ய முடியல பரவாயில்லைங்கப்பா எதுக்கு மன்னிப்பெல்லாம் இத்தனை காலம் என்ன அன்போடு பாதுகாத்து தானே வந்தீங்க இப்ப நான் உங்களை கவனிக்க வேண்டிய நேரம் வந்திருக்கு நான் வேலை செஞ்சு நிறைய பணம் சம்பாதிக்க போறேன் இப்ப இது நமக்கு ஒரு சோதனை காலம் பா சீக்கிரமே நல்ல காலம் வரும் மனைவி அனைத்தையும் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ஏன் இந்த யோசனை எனக்கு வரல இவ்வளவு ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டுக்கு வேலைக்காக நான் அனுப்புறேன் அங்க போய் அவ நல்லா சம்பாதிச்சுக்கிட்டு வரட்டும் அவ எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் அது எனக்கு தான் அப்புறம் நானும் என் மகளும் அந்த பணத்தை வச்சு நல்ல வாழ்க்கைய கொண்டாடுறோம் நீ சொன்னது சரி உங்க அப்பாவுக்கு அடிக்கடி உடம்பு சரியாம போகுது அதோட நிறைய மத்த செலவுகளும் இருக்கு நீ ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துக்கு வேலைக்காரியா போலாம்ல நீ நல்ல வேலைக்காரியாலாம் உனக்கு என்ன தைரியம் வெளியூர்ல போய் வேலை செஞ்சா ஒன்னும் குறைஞ்சிட மாட்டா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு காலையில வேலைக்காக நீ ஒரு பணக்கார வீட்ட தேடுற ஓ இவளுக்கு எங்க வாழக பத்தி எல்லாம் தெரிய போகுது நீ எந்த வேலைக்கும் போக வேண்டாமா இல்லீங்கப்பா எனக்கு வேலைக்கு போகணும் நம்ம கடமைய செய்யலனா நமக்கு எதுவும் கிடைக்காது கவலைப்படாதீங்க எனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்து அனுப்புங்க ஒரு நாள் என்னோட உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் கிடைக்கும் அடுத்த நாள் காலை அப்பெண் புறப்படுவதற்கு தயாராகி விட்டாள் தன் குடும்பத்திற்கு செல்வாக்கை ஏற்படுத்த வேலை தேடி புறப்பட்டாள் அவள் சிற்றன்னை மகளின் பயணத்திற்கு உணவோ தண்ணீரோ எதுவும் கொடுக்கவில்லை ஆனால் மகளோ கவலைப்படவில்லை பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்புறம் இன்னொன்று யாராவது உதவின்னு கேட்டா முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லிடாத விடாமுயற்சியோட கடினமா உழ நீ என்ன செஞ்சாலும் அதவன் முழு மனசோட செய்யுமா சரிங்கப்பா நீங்க சொன்னதெல்லாம் மறக்க மாட்டேன் மகள் புறப்பட்டு விட்டாள் காடு மலைகளை கடந்து சென்றாள் ஆனால் ஒன்றும் அவள் கண்களுக்கு புலப்படவில்லை பல நாட்கள் தொடர்ந்து நடந்தாள் ஆனால் ஒருவரையும் காணவில்லை இருந்தும் தன்னம்பிக்கை இழக்கவில்லை அவள் அப்பா சொன்னது அவள் நினைவில் வந்தது யாராவது உதவின்னு கேட்டா முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லிடாத விடாமுயற்சியோட கடினமா உழ நீ என்ன செஞ்சாலும் அதவா முழு மனசோட செய்யுமா இப்போ வேலை தேடுறதுதான் என் முழு கவனமா இருக்கணும் அத நான் என்னோட மனசார செய்யணும் அதுக்கு எவ்வளவு நாட்கள் ஆனாலும் நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன் நான் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு ஒரு பேசும் மரத்திற்கு அருகில் வந்தாள் அந்த மரம் முற்றிலும் காய்ந்திருந்தது வணக்க பெண்ணே நீ எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு என்னோட காஞ்சி போன கலைகளை உடைச்சி போடுறியாமா அதுக்கு கை மாறா உனக்கு வேண்டியதை செய்யறேன் அப்பெண் மரத்தின் மீது ஏறி காய்ந்து போன கிளைகளை எல்லாம் தன் கையாலேயே உடைத்து போட்டாள் காய்ந்த கிளைகளை உடைத்து கீழே போட்டுவிட்டு புதிய இலைகள் துளிர்த்து பழம்பழுக்கும் நிலை வரும் வரை தன் வேலையை செய்தாள் மரம் அவளுக்கு நன்றி தெரிவித்ததும் அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் சிறிது தூரம் சென்றதும் இறந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு திராட்சை கொடியை பார்த்தாள் 
அது இவளையும் பக்கத்தில் இருக்கும் மண்வெட்டியையும் ஏக்கத்தோடு பார்த்து பிறகு இவளிடம் பேச ஆரம்பித்தது கொஞ்சம் உழுது விட்டுட்டு போறியா அதுக்கு கை மாறா உனக்கு வேண்டியதை செய்யறேன் உடனே அப்பெண் மண்வெட்டியை எடுத்து அதன் வேறு கடியில் உழுதுவிட ஆரம்பித்தாள் அந்த கொடியின் வேர் பண்படும் வரை அவள் உழுது விட்டாள் காயம் பட்டுடுச்சுல்ல பரவாயில்ல எல்லாம் ஆறிடும் உனக்கு உதவி முக்கியம் அதான் செய்யறேன் திராட்சை கொடி அவளுக்கு நன்றி கூறுகிறது பிறகு அங்கிருந்து அவள் புறப்படுகிறாள் சிறிது தூரம் சென்றதும் உடைந்து போன ஒரு உலை அடுப்பை பார்க்கிறாள் அதுவும் அவளிடம் பேசுகிறது ஓ பெண்ணே என்னை சுத்தம் செய்து விட்டு நேர்த்தியாக்குகிறாயா அதுக்கு கை மாறா உனக்கு வேண்டியதை செய்யறேன் உலை அடுப்பு பல வெடிப்புகளோடு இருப்பதை பார்க்கிறாள் அப்போது அவள் யோசிக்கிறாள் பிறகு சிறிது களிமண் எடுத்து வந்து காலால் மிதித்து அதை சேராக்கி அந்த சேற்றால் அடுப்பின் வெடிப்புகளை அடைக்கிறாள் இப்போது உலை அடுப்பு புத்தம் புதிது போல் ஆகிவிட்டது நன்றி ஆனா அவன் கையும் காலம் ரொம்பவே சேராயிருச்சு பரவாயில்ல கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தா சுத்த செஞ்சிருவேன் உனக்கு உதவி தேவை அதுதான் நான் இப்ப செய்யறேன் அந்த பெண் முன்னேறி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாள் சிறிது தூரம் நடந்ததும் உடைந்து போன ஒரு கிணற்றின் சுவற்றை பார்க்கிறாள் அதுவும் இவளிடம் பேசியது உங்களுக்கு உதவி தேவை கிணறு நன்றி சொன்ன பிறகு அவள் அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் சிறிது தூரம் சென்றதும் ஒரு இனிமையான குரலை கேட்டாள் அது ஒரு நாய் அந்த நாய் நீளமான முடியுடன் மண்ணில் புரண்டு அழுக்குடன் இருந்தது என் முடியை எல்லாம் வெட்டி விட்டு என்ன அந்த ஆத்துல குளிக்க வைக்கிறியா அதுக்கான கை மாற நல்லதாவே நான் உனக்கு செய்வேன் அவ்வாறே அப்பெண் செய்தார் இப்போது அந்த நாய் சந்தோஷமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருந்தது அது அவளுக்கு நன்றி சொன்னது அப்பெண் பிறகு அந்த ஆற்றிலேயே தன்னை சுத்தம் செய்து கொண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் சிறிது நேரத்தில் இருளாகிவிட்டது அப்பொழுது ஒரு வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தாள் அங்கு ஏழு தேவதைகள் இருந்தனர் என்ன மன்னிச்சிருங்க வெளியில கொஞ்சம் இருட்டா இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு இரவு மட்டும் தங்கட்டுமா எங்க போயிட்டு இருக்க எனக்காக வேலை தேடிட்டு இருக்கேன் ஓ அப்படியா அப்ப நீ இங்கேயே வேலை செய்யலாமே இங்க ஏழு அறைகள் இருக்கு அந்த ஆறு அறைகளை நீ தினமும் சுத்த செய்யணும் ஆனா ஒரு விஷயம் எப்பவும் ஏழாவது அறைக்கு போயிடாத சம்மதம் தானே அவர்கள் சொன்ன மாதிரியே அப்பெண் செய்தாள் நாள்தோறும் நேரத்தில் எழுந்து ஆறு அறைகளையும் சுத்தம் செய்து விடுவாள் ஏழாவது அறையை எட்டி கூட பார்க்க மாட்டாள் ஒரு வருடம் முடிந்தது அவளுக்கு தேவையான பணமும் சம்பாதித்து விட்டாள் தனது நோயாளி தந்தையை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினாள் நீ புறப்படுறதுக்கு முன்னால ஏழாவது அறைய பத்தி தெரிஞ்சுக்க உனக்கு விருப்பமா இல்லையா என் கடமைய மட்டுமே செய்யணும்னு என் அப்பா சொல்லி கொடுத்திருக்காரு நான் இங்க வேலை செய்யற வர உங்களுக்கு அடிபணிந்திருப்பது என் கடமை உன் நேர்மையில் நாங்கள் சந்தோஷமானும் குழந்தை உன் விடாமுயற்சி எங்களை கவர்ந்தது என்னோடு வா உனக்கு வெகுமதி கொடுக்கும் நேரம் இது தேவதைகள் அப்பெண்ணை அழைத்து கொண்டு ஏழாவது அறைக்கு சென்றனர் அங்கே தங்கமும் வெள்ளியும் நாணய குவியலாக இருந்தன அந்த நாணயங்கள் மீது நீ உருண்டு போ எவ்வளவு உன் உடம்பில் ஒட்டுதோ அது உனக்கு சொந்தம் தேவதைகள் சொன்ன மாதிரியே அவளும் உருண்டாள் நாணயங்கள் மீது உருளும் போது பல தங்க நாணயங்களும் வெள்ளி நாணயங்களும் அவள் மீது ஒட்டின நாணயங்கள் ஒட்டிய பிறகு அவள் நட்சத்திரமாகவே ஜொலித்தாள் தேவதைகளிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு புறப்பட்டாள் போகும் வழியில் முன்பு இவள் குளிக்க வைத்த நாயை பார்த்தால் அந்த நாய்க்கு முடி இருந்த இடத்தில் முத்துச் சரங்கள் கோர்த்து இருந்தன வா பெண்ணே எனக்கு உதவி தேவைப்பட்ட போது நீ செஞ்ச வா எத்தனை முத்துக்கள் வேணுமோ அத்தனையும் எடுத்துக்கோ அவள் தன் கைகள் கால்கள் கழுத்து அனைத்திலும் முத்துச் சரங்களாக அணிந்து கொண்டாள் நாய்க்கு நன்றி கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் சிறிது தூரம் கடந்தது முன்பு அவள் சுத்தம் செய்த கிணற்றை பார்த்தாள் வழிபோக்கர்களுக்காக பல தண்ணீர் குவளைகள் இருந்தன ஒரு குவளையில் தண்ணீரை நிறைத்து தன் மனம் நிறையும் வரையிலும் குடித்தாள் கிணற்றுக்கு நன்றி கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் 
சிறிது தூரம் கடந்ததும் அவள் புதிதாக்கி சென்ற உளை அடுப்பை பார்த்தாள் வா பெண்ணு எனக்கு உதவி தேவைப்பட்ட போது நீ செய்தாய் புதிதாக செய்த ரொட்டியும் கேக்கும் இருக்கு சாப்பிடு அப்பெண் அவள் வயிறு நிறையும் வரையிலும் சாப்பிட்டு விட்டு தன் தந்தைக்கும் சிறிது எடுத்துக்கொண்டாள் பிறகு உலை அடிப்பிற்கு நன்றி கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் சிறிது தூரம் கடந்தது முன்பு உழுதுவிட்டு வந்த அந்த திராட்சை கொடியை பார்த்தாள் எனக்கு உதவி தேவைப்பட்ட போது நீ செய்தாய் இதில் இருக்கும் பழரசத்தை வேண்டி அளவு சாப்பிடு அதன் பிறகு அவளுக்கு தேவைப்பட்ட அளவு திராட்சை ரசத்தை குடித்து விட்டு சிறிது தனது தந்தைக்கும் எடுத்துக்கொண்டாள் திராட்சை கொடிக்கு நன்றி கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் சிறிது தூரம் கடந்ததும் முன்பு அவள் உதவி செய்த மரத்தை பார்த்தாள் அந்த மரம் செழுமையுடன் பேரிக்காய் பழங்களை பழுத்திருந்தது வா பெண்ணே எனக்கு உதவி தேவைப்பட்ட போது நீ செய்தாய் என்னில் உள்ள பழங்களை வேண்டிய அளவு சாப்பிடு அதன் பிறகு அப்பெண் வேண்டிய பழங்களை சாப்பிட்டு விட்டு தன் தந்தைக்கும் சில பழங்களை பறித்துக் கொண்டாள் மரத்திற்கு நன்றி கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் தன் வீட்டிற்கு வரும் பொழுதே அவள் தந்தையை பார்த்தாள் சந்தோஷப்பட்டாள் இவளை பார்ப்பதற்காகவே கதவருகிலேயே நின்று கொண்டு காத்திருந்தார் ஆரோக்கியமாக தந்தையை பார்த்ததும் ஓடிப்போய் அணைத்துக் கொண்டாள் அவள் அம்மா வெளியே வரும்போது தன் கணவர் நல்ல உடல்நிலையோடும் மகள் நல்ல வசதியோடும் இருப்பதை பார்த்து அதிர்ந்து போனாள் வந்தவள் தலை முதல் பாதம் வரை தங்கத்தாலும் வெள்ளியாலும் முத்துக்களாலும் ஜொலிக்கிறாளே அம்மாவை உதாசீனம் செய்துவிட்டு தந்தையுடன் உள்ளே போகிறாள் மகளின் பொருட்களில் ஒன்று கூட தனக்கு கிடைக்காது என்று மாற்றாந்தாய் புரிந்து கொண்டாள் அதனால் உடனே தான் பெற்ற மகளை அழைத்து வெளியூர் சென்று ஒரு செல்வந்தர் வீட்டில் வேலை செய்து நிறைய பணம் சம்பாதி என்று அனுப்பி வைத்தாள் கவனமா கேளு நீ இவளை விட அதிகமா பணம் சம்பாதிக்கணும் நான் ஒன்ன நம்புறேன் அவளுக்கு முத்து கிடைச்சிருக்கல்ல நீ எனக்கு மாணிக்கங்கள் கொண்டு வருவ தன் தாயிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு மகள் புறப்பட்டாள் அவள் அதிக தூரம் நடக்கவில்லை அப்பொழுது ஒரு மரத்தை நெருங்கினாள் அந்த மரம் முற்றிலும் காய்ந்திருந்தது அந்த மரம் தனது காய்ந்து போன கிளைகளை எல்லாம் உழைத்து போடும்படியும் அதற்கு கைமாறாக உனக்கு நல்லது செய்கிறேன் என்றும் கூறியது அங்கிருந்து புறப்பட்டு செல்கிறாள் சிறிது தூரம் போனதும் ஒரு திராட்சை கொடியை பார்க்கிறாள் அது தன் வேர்களை உழுது விடும்படியும் அதற்கு கைமாறாக நல்லது செய்கிறேன் என்றும் கூறியது இந்த சுடு வெயில்லையா செத்து போற உன் வேர்களுக்கு உழுது அதனால என் அழகான கை கால்களை அசிங்கமாக்கி கொள்ள நான் விரும்பல அங்கிருந்து புறப்பட்டு செல்கிறாள் சிறிது தூரம் போனதும் உழைந்து போன ஒரு உலை அடுப்பை பார்க்கிறாள் அது தன்னை சரியாக்கும்படியும் அதற்கு கைமாறாக நல்லது செய்கிறேன் என்றும் கூறியது என் அழகான கை கால்களை அசிங்கமாக்கிக்க நான் விரும்பல என்னால முடியாது புறப்பட்டு சிறிது தூரம் சென்றதும் கிணற்றை பார்க்கிறாள் அது தன்னை சுத்தம் செய்யும்படியும் அதற்கு கைமாறாக நல்லது செய்கிறேன் என்றும் கூறியது நீ ஏன் ஒரு கிணறு அதனால உன்னை நீயே சுத்தம் செஞ்சுக்க என் அழகான கை கால்களை அசிங்கமாக்கிக்க நான் விரும்பவே இல்லை சிறிது தூரம் கடந்த பிறகு ஒரு நாயை பார்க்கிறார் அது தன்னை குளிக்க வைக்கும்படியும் அதற்கு கைமாறாக நல்லது செய்கிறேன் என்றும் கூறியது ஆனால் அந்த நாயை பார்த்தவுடன் கத்திக்கொண்டே அங்கிருந்து ஓடுகிறார் ஓடிக்கொண்டே தன் அழகான கை கால்களை அசிங்கமாக்கிக் கொள்ள விருப்பமில்லை என்னால் முடியாது என்கிறாள் சிறிது தூரம் கடந்ததும் ஒரு வீட்டை பார்க்கிறாள் அங்கு சென்று இன்று இரவு மட்டும் இங்கே தங்கிக் கொள்ள அனுமதியுங்கள் என்று கேட்கிறாள் ஏழு தேவதைகள் இருக்கும் வீடுதான் அது முன்பை போலவே இப்போதும் ஒரு வருஷம் அங்கு இருக்கும் ஆறு அறைகளையும் சுத்தம் செய்யும் வேலையை அவளுக்கு கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் முக்கியமானது ஏழாவது அறையில் எப்போதும் நுழையவே கூடாது அப்பெண்ணும் சம்மதித்தாள் ஒவ்வொரு நாளும் அங்கிருந்த ஆறு அறைகளையும் சுத்தம் செய்தாள் ஆனால் விரைவிலேயே ஆர்வத்தை அடக்க முடியாமல் ஏழாவது அறையில் நுழைந்தாள் அது மிகவும் இருட்டாக இருந்தது தங்க நாணயமும் வெள்ளி நாணயமும் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் தவளைகளும் தேனீக்களும் இருந்தன அவைகள் இவளை கொடுக்கினால் கொடூரமாக கொட்டி காயத்தை உண்டாக்கின அதனால் தேவதைகளிடம் கூட சொல்லாமல் மிக வேகமாக அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடிவிடுகிறாள் அவள் செல்லும் வழியில் முழுவதும் முத்துக்களால் ஆன நாயை பார்க்கிறாள் முத்துமணியை பறிக்க அதன் பின்னே ஓடினாள் ஆனால் நாய் மறைந்து விடுகிறது சிறிது தூரம் சென்றதும் அவள் சுத்தம் செய்ய மறுத்த அதே கிணறு வருகிறது தாகத்தை தீர்த்து கொள்ள குனிந்து தண்ணீரை குவளையால் எடுக்கும் பொழுது அவள் கைக்கு எட்டாத அளவிற்கு தண்ணீர் ஆழத்திற்கு போய்விடுகிறது சிறிது தூரம் கடந்ததும் அவள் சீர்படுத்த மறுத்த அதே உலை அடுப்பை பார்க்கிறாள் அதன் அருகில் புத்தம் புதிய ரொட்டியும் கேக்கும் இருக்கிறது ஆனால் இவள் அதை எடுக்க போகும்போது அடுப்பு இவள் கையை சுட்டு விடுகிறது பிறகு சிறிது தூரம் கடந்ததும் இவள் உழ மறுத்த திராட்சை கொடி தெரிகிறது இவளுக்கு தாகமாக இருக்கிறது ஆனால் திராட்சை கொடி இவளுக்கு ரசம் தர மறுக்கிறது மேலும் சிறிது தூரம் நடந்ததும் அவள் உதவி செய்த மறுத்த அதே மரத்தை பார்க்கிறாள் அது செழிப்புடன் பேரிக்காய் பழங்களுடன் நிறைந்திருக்கிறது இவள் களைப்புடன் இருப்பதால் அப்பழங்களை பறிக்க முயற்சித்தாள் 
ஆனால் மரம் இவள் கை கேட்டாத உயரத்திற்கு வளர்ந்து விடுகிறது ஏமாற்றத்துடன் நடக்க தொடங்குகிறாள் வீட்டிற்கு போனால் மகள் தங்கமும் மாணிக்கமும் கொண்டு வருவாள் என்ற நப்பாசையில் அவள் அம்மா கதவருகிலேயே நிற்கிறாள் ஆனால் மகளோ உடல் முழுவதும் காயத்துடன் அழுக்கான உடையுடன் வருகிறாள் இப்ப பார்த்தல்ல சோம்பேறிகளுக்கு எந்த நல்லதும் கிடைக்காது அடக்கத்தோட நேர்மையோட இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வெகுமதி எல்லாம் கிடைக்கும் இதுக்கு மேல உங்களுக்கு இந்த வீட்டுல இடம் இல்ல நீயும் மகளும் வெளியில போங்க அம்மாவும் மகளும் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள் பிறகு தந்தையும் விழாமுயற்சியுடன் கடினமாக உழைக்கும் அவர் மகளும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார்கள்